হ্যালো রান আমরা সলিড ওয়েট ম্যানেজমেন্ট এনভায়রনমেন্টের যে থ্রি আছে আমাদের কোর্স ওইটা আজকে লেকচার ওয়ান আমরা দেখব আমরা বেসিক দেখে থেকে আগাব এবং যে জায়গায় ম্যাথ পড়বে আমরা ম্যাথ করতে থাকব এবং যতগুলো বেসিক আমার পক্ষে দেখানো সম্ভব শর্টে জাস্ট খালি নামগুলা বা যেগুলো আপনারা লিখবেন পরীক্ষায় ওইগুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করব যতটুকু আমার পক্ষে বোঝানো সম্ভব দেখা যাবো তাহলে শুরু করা যাক আমি মাঝখান থেকে শুরু করতেছি আস্তে আস্তে সবগুলো আপনারা জানবেন এই জন্য সবগুলো ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ থাকলো সবার আগে যদি দেখি আমরা কালেকশন অফ সলিড ওয়েস্ট সলিড ওয়েস্ট কি যে কোনো ধরনের ওয়েস্ট যেটা আমরা পরবর্তী দিকে একটা সংজ্ঞা থাকবো পরে গিয়ে এখন আপাতত আমরা দেখি যে আমাদের যে সলিড ওয়েস্টগুলো আছে এগুলো আমরা কালেকশন করি কীভাবে কালেকশন করি কীভাবে না মানে কালেকশনের চারটা ফাংশনাল এলিমেন্ট আছে এগুলো আপনাদেরকে একটু লিখে দেবো ফাংশনাল এলিমেন্টস আমি মাঝখান থেকে শুরু করতেছি যাতে আস্তে আস্তে আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন আর কি শুরু থেকে শুরু করলে একটা ইয়ে থাকে ফাংশনাল এলিমেন্টসের প্রথম যে ইয়েটা আছে टाइपन सिसटेम कलेक्शन सिसटेम analysis of the connection system analysis of connection system or to the general methodology for setting up the rules general methodology for setting রুটস মানে এই যে আমাদের ওই যে ওয়েস্টটা যে কালেকশন করবে ওইটার যে রুটটা রুটগুলো আছে ওইগুলো বের করার জনারেল ম্যাথোলজি আর কি এই চারটা হলো যে ফাংশনাল এলিমেন্ট অফ কালেকশন সলিড ওয়েস্ট মানে আমাদের ধরুন সিলেট সিটি যদি ধরি সিলেট সিটি যে মিউনিসিপ্যাল যে আমাদের সিটি কর্পোরেশন আছে যেটাকে মিউনিসিপ্যাল কালেকশন সার্ভিস বলে এটার যে কালেকশন সিস্টেমটা আছে সিস্টেমের মধ্যে তিনটা মোস্ট কমন টাইপে কালেকশন করে ওরা তিনটা মেন একটা হলো গিয়ে কার্ভ বি তারপরে আমাদের এলে আমাদের ব্যাকইয়ার্ড কালেকশন ব্যাক ইয়ার্ড কালেকশন এটা হলো কি আমাদের মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস যেভাবে কালেক্ট করে কিন্তু এই তিনটা কিন্তু মেন না আরও আছে আরও মধ্যে হলো কিন্তু আরও অনেকগুলো আছে ডিফ ডিফারেন্ট করে কোনটার মধ্যে এখন আমরা শিখবো মেন যেটা আমাদের অঙ্কের জন্য লাগবে এটা হলো কি আমাদের বেসড অন দ্য মোড অফ অপারেশন অপারেশনের উপরে ভিত্তি করে যে কীভাবে কাজটা হয় কীভাবে কালেকশন সিস্টেমটা হয় ওইটার উপরে ভিত্তি করে আমাদের দুইটা কালেকশন টাইপ আছে এটা একটু লিখে দিই যখন আমরা কালেকশন সিস্টেমগুলো পড়ব তাহলে তারার মোড চয়েদের উপরে ভিত্তি করে বেসড অন মোড সরি মোড চয়েস না মোড অফ অপারেশন বেসড অন মোড অফ অপারেশন ভিত্তি করে দুইটা আছে একটা হলো গিয়ে হল কন্টেইনার সিস্টেম এইচ এ ইউ এল ইডি হল কন্টেইনার সিস্টেম যেটাকে শর্টে বলা হয় এইচ সি এস আর একটা হলো আমাদের স্টেশনারি কন্টেইনার সিস্টেম স্টেশনারি কন্টেইনার সিস্টেম যেটা শর্ট ফর্ম হলো গিয়ে এস সি এস এখন হলো গিয়ে যে এই দুইটার ব্যাখ্যা পরীক্ষায় কোয়েশনে আসে যে হয়তো হল কন্টেনার সিস্টেম ব্যবহার করতে মানে ইয়ে করতে বলে আমাদেরকে ডেসক্রাইব করতে বলে অথবা স্টেশনারি সিস্টেম আছে এই ভিডিওতে আমরা এই দুটা ডিসক্রিপশনই দেখব তাহলে আশা করি দেখবেন একটু লম্বা হবে আর কি ভিডিওটা ডিসক্রিপশনের জন্য তাহলে শুরু করি আমি এখন আপনাদেরকে কয়েকটি কিউআর্ড লিখে দেবো পরে কিন্তু এর আগে ফিগার দিয়ে জিনিসটা বোঝায় যে হল কন্টেনার সিস্টেমে কীভাবে কাজ করে তাহলে ধরুন আপনাদের একটা গলি আছে ধরুন আমার বাসার দিকে গলি বা আপনার আশেপাশে কোনো একটা জায়গায় একটা ম্যাপ আপনারা তৈরি করে নিলেন যে আমার একটা এরিয়া আছে এতটুকু এরিয়া ওই এরিয়া ধরেন আমার যদি সিলেটের দিকে বলি ধরেন আমরা আমার একটা এরিয়া আছে এটা একটা এরিয়া দিলাম আমি ধরেন এটা আমাদের আমরখানা এরিয়া সিলেটের ক্ষেত্রে বলতেছি আমরখানা এরিয়ায় আমাদের দুইটা কন্টেনার আছে দুইটা কন্টেনার না একটা কন্টেনারই এটা হলো গিয়া কন্টেনার লোকেশন ধরলাম আমরখানা লিখলাম না এখানে ধরে নেবেন আর কি কন্টেনার লোকেশন 
এখানে আমাদের একটা কন্টেনার থাকবে ভলিউম ভলিউম আমরা যেখানে সবাই নিয়ে আশেপাশে আমরা ওখানে এলাকার মধ্যে আমরা যারা থাকি সবাই সবাই নিয়ে ওইখানে ময়লাটা রাখবে এখানে একটা বিন আছে একটা কন্টেনার আছে একটা বিন আছে আর হলো গিয়ে যে আমাদের একটা ট্রাক আছে যে আমাদের একটা ট্রাক যে আমাদের ট্রাক ট্রাক যাবে হলো গিয়ে আমাদের ময়লাটা তুলবে এবং তুলে এখানে আমাদের একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং আছে এই যে জানেন কিনা আপনারা যে সিলেটের যে বিভিন্ন ওই যে লাল মাটিয়াতে নিয়ে ডাম্পিং করে এটা পরে কিন্তু এর আগে একটা আমাদের কয়েকটা হাব আছে ছোটো ছোটো যেটা আমাদের রিকি বাজার রিকম পয়েন্ট আছে ওইগুলোতে গিয়ে রেখে আয় মানে ওইগুলো কন্টেনারগুলো রেখে আসে আর কিন্তু ওইরকম ওই এই সিস্টেমটা এই হল কন্টেনার সিস্টেম যেটা আছে এটাতে একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট থাকে যেখান থেকে বাছাইকৃত হয় যে এই ময়লাটা কোথায় যাবে আর কি তাহলে এটাকে আমরা নাম দিলাম একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং এই জায়গাটা একটা নাম দিলাম আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং এখন এখানে এখানে গাড়ি আসলো আমাদের গাড়ি গেল ময়লাটা তুললো এটা ধরলাম আমাদের লোডেড কন্টেনার আমরা লোড করা একটা কন্টেনারে নিলাম এখন গাড়ি গেল ট্রাক গেল ট্রাক গিয়ে আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিংয়ে গিয়ে রেখে আসলো আমাদের ইউগুলা ময়লাটায় সেন্ট্রাল প্রসেসিং দিয়ে আসলো দিয়ে ট্রাক আবার ঘুরে চলে যাবে গিয়ে এখানে কন্টেনারটা রেখে আসবে খালি কন্টেনার এটা হলো এমটি কন্টেনার এটা হলো ভোরা কন্টেনার সেম এখানে ধরেন আমার আমার রাখা শেষ এখন হলো গিয়ে আবার আমার হলো গিয়ে আরেকটা লোকেশন আছে ধরেন চোহাটটা গেলাম আমি সেকেন্ড লোকেশন চোহাটটা নাম দিলাম না আপনারা ধরে নিলেন আর কি এটা দিলাম এল ওয়ান লোকেশন এটা দিলাম আমাদের এল টু লোকেশন আরেকটা লোকেশন নাম আরেকটা হলো আমাদের সি সেন্ট্রাল প্রসেসিং আরেকটা লোকেশন এখানে একটা আমাদের লোডেড কন্টেনার আছে তারপর এই যে ট্রাক ট্রাক এখান থেকে এই আমার আরেকটা লোডেড কন্টেনারে যাবে আমাদের ছোট্ট মোট্ট ট্রাকটা চলে গেল লোডেড কন্টেনারের জন্য কন্টেনার নিল এবং কই চলে আসলো আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিংয়ে এটা আবার ব্যাক করবে এদিকে আবার ডাম্প করা শেষ আমাদের ইয়ে খালি জায়গাটা করে নিব আবার সেম যেখান থেকে তুলছিল সেখানে নিয়ে গেল আবার সেম এরকম করতে করতে মনে করেন আরও প্রসেস চলতে গেলো আমরা আরেকটা দিলাম মোট আমরা তিনটা দিলাম তিনটা লোকেশন আছে আমাদের ধরেন আপনারা চারটাই দিয়ে দেন বইয়ে চারটা ছবি দেওয়া আর কি তো আপনারা চারটা লোকেশনের ছবি দিয়ে দেন সেম আবার ট্রাক কী করবে এখানে একটা আমাদের লোডেড কন্টেনার আছে ট্রাক আবার লোডেড কন্টেনারে গেল যে আমাদের ট্রাক যাচ্ছে ছোট্ট মোটো ট্রাক কি আবার এটা রেখে আসলো আবার ও কন্টেনারটা নিয়ে যে জায়গা থেকে নিছিল এল থ্রি লোকেশন এটা তো এল ফোর লোকেশন এখানে খালি কন্টেনারটা রাখলো এবং এখান থেকে আবার ট্রাক চলে গেল একটা লোডেড কন্টেনার নতুন একটা লোকেশনের থেকে তোলার জন্য আসলো সেন্টার প্রসেসিংয়ে দিল দিয়ে আবার যে লোকেশনে আছে এই লোকেশনে ট্রাকটা রেখে দিল এই যে সিস্টেমটা এই যে নিল সেন্টার প্রসেসিং নিল আবার লোকেশনের কন্টেনার রাখলো আবার আরেকটাতে গেল এরকম করতে করতে এই যে সিস্টেমটা রাখলো গেল রাখলো গেল এই যে এই সিস্টেমটাকে বলা হয় হল কন্টেনার সিস্টেম আর এখানে একটা নাম আছে যে এই যে এখানে যখন এই যে নিয়ে যেতে ছিল এটাকে বলে হল লোডেড কন্টেনার হল্ট না হল হ্যালো এ লোডেড কন্টেনার এটা হলো হল এম টি কন্টেনার আশা করি বেসিক জিনিস যেটা আমি বুঝে দিয়েছি সেইগুলো আপনারা বুঝছেন যে কন এটা হলো মেইন বেসিক কনসেপ্ট আর কি ঢাকার এখন আঁকতে আশা করি আপনাদের ইজি হয়ে যাবে এখানে আপনারা লেখা বইয়ে লেখা আছে আপনারা দেখে নেবেন আর কি যে বা আপনারা নিজের মতো করে লেখতে পারবেন এতে এটা কোনো ডেফিনেট কোনো কিছু নাই যে মেইন যে ট্রাকটা নেবে যেখান থেকে কন্টেনারটা যেখানে যাবে এখান থেকে সেন্টার প্রসেনে যাবে এবং অরিজিনাল লোকেশনে ফিরে আসবে যদি আমি মুখে বলে দিই ইন এ হল কন্টেনার সিস্টেম দ্য ওয়েস্ট কন্টেনার্স আর কালেক্টেড অ্যান্ড হল টু এ সেন্ট্রাল প্রসেসিং হল মানে নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং দেন ট্রান্সফার দ্য ডিসপোজাল টু ডিসপোজাল সাইজে নিয়ে যাওয়া হয় দ্য কন্টেনার্স আর দেন এমটি এখানে এমপ্লিট করা হয় অ্যান্ড দেন রিটার্ন টু দেয়ার অরিজিনাল লোকেশন অর টু এ ডিফারেন্ট লোকেশন যে কোনো জায়গায় নেওয়া হয় বা ওইখানে অরিজিনাল লোকেশনে নেওয়া হয় বেশিরভাগ আর এটা হলো কি একটা জিনিস যেটা মেইন যেটা মেইন আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে কোনো কোনো সময় কোনো সময় হল কন্টেনার সিস্টেম বলবে না 
এটা হলো গিয়ে কমার্শিয়াল আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েট ওয়েস্ট কালেকশনের সিস্টেম হলো এটা কি বলছে আবার একটু লিখে দিই ইজ ফর কমার্শিয়াল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট কালেকশন আর একটু আগে যে ইংলিশ যেটা যেগুলো বললাম ওইগুলো আপনারা একটু বুঝে যতটুকু পারেন ওইগুলো লিখে নিন আর কি এখন যদি আমরা স্টেশনারি কনসেন কন্টেনার সিস্টেম যেটা আছে এসসিএস আমাদের সিলেট সায়েন্স কলেজ সিলেট কমার্স কলেজ এটা যদি আমরা দেখি যে স্টেশনারি কন্টেনার সিস্টেম যেটা এটাতে কিভাবে কাজ করে আমরা চিত্রের মাধ্যমে আবার বোঝার একটু চেষ্টা করি ধরেন আমাদের চারটা লোকেশন আছে যেহেতু বইয়ে চারটা ওই জায়গা আছে কনসেপ্ট সিম ধরেন আমাদের চারটা লোকেশন আছে এই যে আমাদের চারটা লোকেশন একটা হলো এল ওয়ান এল টু ধরেন আমরা চুয়াট্টা চুয়াট্টা থেকে আসলো রিকি বাজার রিকি বাজার থেকে সুবিধ বাজার এরকম আর কি ধরেন তো এখানে হলো গিয়ে আমাদের একটা ছোট্ট মোটো আবার একটা ট্রাক নিয়ে নিলাম আমরা এটা একটু দুইটা চাকা দিই কারণ এক একটা তো কম দিয়ে দিয়েছিলাম চারটা চাকা হয়ে গেছে আমাদের ট্রাক ট্রাক কী করলো এখানে তো আমাদের একটা কন্টেনার আছে লোডেড ট্রাক এখানে যাবে ইয়েটা পিক আপ করবে কন্টেনারটা পিক আপ করবে মানে পিক আপ করে কন্টেনার থেকে কন্টেনার জায়গা থেকে কন্টেনারের যে ভিতরে যে যন্ত্রপাতি যে জিনিসপত্রগুলো আছে এগুলো নিজের মানে নিজের যেটা কন্টেনার আছে সেটাতে ভরবে ভরে এই যে কন্টেনার ছিল এটাকে আবার রেখে দেবে জায়গায় রেখে দেওয়ার পর আবার ট্রাক কী করবে এখানে একটা লোডেড আরেকটা কন্টেনার যে আছে আমাদের আরেকটা লোকেশনে ওই জায়গায় যাবে এবং গিয়ে যে আমাদের ট্রাক চলে যাচ্ছে এখানে নিয়ে আবার নিজের নিজের মধ্যে ময়লাটা নিবে নিয়ে কন্টেনারটা রেখে দেবে আবার সেম ও আরেকটা লোডেড কন্টেনার হলো আরেকটা এক লোকেশনে যাবে আমাদের গাড়ি চলল রেলগাড়ি গিয়ে আবার ও লোকেশনে রেখে দেবে আবার আরেকটা লোকেশনে ধরলাম এরকম দুইটা লোকেশন দিলে হয়ে যায় তাও বইয়ে দেহ দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে চারটে দিয়ে দেবেন সমস্যা নেই যেহেতু আঁকতে কিছু আসে যাবে না আমাদের ট্রাক চলে যাচ্ছে গেল এবং খালি কন্টেনারটা রেখে দিল রাখার পরে আবারও সেম এখানে আমাদের একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং আছে সব জায়গার ময়লা একখানে এক জায়গায় সরি এক জায়গায় নিয়ে নিছে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরে ট্রাক ফিল আপ ট্রাক ফুল লোড হয়ে গেছে এটা হলো আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিং যেখান থেকে অথবা ডিসপোজাল সাইড যেটা আছে প্রসেসিং এখানে ট্রাক আমাদের সেন্ট্রাল প্রসেসিংয়ে চলে আসবে আমাদের ট্রাক চলে আসছে একটু দিকে দেখে একে দেখলে সুবিধা আমাদের ট্রাক চলে আসতেছে সেন্ট্রাল প্রসেসিংয়ে এবং এখান থেকে খালি হয়ে সেন্ট্রাল প্রসেসিংয়ে ডাম্প করে আবারও চলে যাবে আবার কালেকশন করার জন্য আর কি এরকম লোডেড ট্রাক আর এখন যাওয়ার সময় এদিকে যেতে যেতেছে এটা হলো আমাদের এম এই ছিল মানে একবারে সিম্পল স্টেশনারি কন্টেনার সিস্টেম যে সব জায়গার ময়লা এক জায়গায় নিবে এক জায়গায় রাখবে যাবে যাবে কন্টেনারগুলো কিন্তু আগে কি ছিল কন্টেনারগুলো নিয়ে যাওয়া হতো তারপরে কন্টেনার রাখা হতো আর কি এরকম কিন্তু এখানে দেখেন তো সুবিধা যেখানে কন্টেনার রাখা হয় না কন্টেনার থেকে যে জিনিস ময়লাগুলো আছে এগুলো হাইড্রোলিক যে ফ্যানগুলো আছে তো ম্যানুয়ালি ট্রাকে ঢালা হয় এরপরে কন্টেনারটা রাখা হয় এরপরে ট্রাক চলে যায় আবার ময়লা রাখে কন্টেনারটা আবার জায়গায় রেখে দেয় কন্টেনার জায়গায় থাকে এটা হলো মেন কথা যদি ইংলিশটা আমরা দেখি যে ইন স্টেশনারি কন্টেনার সিস্টেম দ্য ওয়েস্ট কন্টেনার রিমেইন রিমেইন অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ জেনারেশন যেখানে জেনারেশন এখানে রয়ে যায় দ্য কালেকশন ভেহিকল আর ইকুইপড উইথ হাইড্রোলিক আর্ম হাইড্রোলিক আর্ম থাকে যেগুলো এটা দিয়ে ধরে নিজের ভিতরে নিজের কন্টেনার যেটা নেয় দ্যাট ক্যান লিফ্ট অ্যান্ড এম টি দ্য কন্টেনার উইথাউট হ্যাভিং টু রিমুভ দ্যাম ফ্রম দেয়ার লোকেশন লোকেশন থেকে না নেই এম টি করা যায় আর এটা মেনলি যেটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এটার ইউজ যেটা মেনলি ইউজ করা হয় আমাদের ওই যে ঘর বাড়িতে রেসেন্ট রেসেন্ট ইউজ ফর রেসি টেন শিয়াল ওয়েস্ট কালেকশন এতটুকু সিম্পল ছিল আর এটা কিন্তু কোয়েশনে আসে আপনারা চিত্রগুলো ভালো করে জানলেন আর চিত্রের সাথে যে আমি বেসিকগুলো যেভাবে বললাম সেম জিনিসটাই জাস্ট ইংলিশ একটু ব্যাখ্যা করে দেবেন আর কিছু লাগবে না আর কিছু দেওয়া লাগবে না দ্যাটস অল এই কিন্তু চিত্র দুইটা দিতেই হবে আর নেক্সট দুই ভিডিওতে আমরা আস্তে আস্তে এই দুইটার ম্যাথ দেখবো এবং আস্তে আস্তে আরও কিছু থিওরি দেখবো যেগুলো এক্সামে আসতে পারে আর কি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং